，我也警醒。你今天就算长了翅膀，也休想飞出这片竹林。现在能说服江影天的，就只有我了。那我也不能为了救太子，把你的性命给搭上去吧？我身上有江影天没有得到的五曜心经，他现在是绝对不会杀我的。现在最难的是，如何让他相信，我们是真的反目成仇了。所以，必要的时候，一定要采取极端的手段，来逼问太子的下落。哪怕是，要对我痛下杀手。再见，老儿。你孙儿要取本尊性命，看来《五曜心经》就要在这个世界上永远成为秘密了。住手！等一等，爷爷，只要我杀了他，我们江家就能重新拿回武林盟主之位。你还在等什么？破爷警情，现在还不能死。爷爷是为了《五曜心经》吗？你只要按我的吩咐行事，不需多问。你要我不杀他也行，但必须拿太子的下落来换。你太幼稚了。今天就算你杀了伯爷景行，我也不会告诉你太子的下落。把剑放下，将他押回地牢。就算我得不到太子的下落，对我也并没有什么损失。可只要我杀了他。我江清流就可以重新夺回武林盟主之位。爷爷，当我揭发你的罪行，号召全天下英雄来对抗你的时候，你身败名裂，你说朝廷还会给你加官进爵吗？那个时候，你就是真的一无所有了。江清流，真的要背叛你的爷爷了。爷爷，这都是从您这儿言传身教得来的。你是真的不打算告诉我太子的下落是吗？那好，江青流，青流是你逼爷爷出手的。这么多年，爷爷为了江家，什么事都干。你不杀我，我传你五曜心经。爹，比起五曜心经，我也警醒的死活根本不值一提。见得人的，见不得人的，甚至做了朝廷的鹰犬。可我问心无愧，爷爷，我得到什么了？得到的是你的背叛。这么多年，我一步一步的把你培养成了武林盟主。可你呢？你却和伯爷景行搞在了一起，狼狈为奸。你对得起江家吗？爷爷没得选。原来这个世上真的有轮回。你就是你爹送给我的报应。是你，是你杀了我爹。原来真相是这样，你就不怕遭报应吗？真相是从活人口中说出来的，这是我给你上的人生最后一课。明天天亮，就又会回到十一年前那样。
，你为了抓住伯爷景行，英勇赴死；而我，又是那个抓住伯爷景行的大英雄。残酷吧？这就是现实。你放心，我会把五曜心经和残笑神功，都传给你的儿子姜梅魂。他就是下一任的武林盟主，从今往后，没有人能撼动陈璧山庄的地位。老贼，想要我替你背黑锅，就要看你有没有这个本事了。今日，我们老张，新账。一起算你的剑法倒未曾搁下，若不是本尊身体有异，定能与你酣畅淋漓的大战一番。小姐，姐姐，废话少说